স্টমাকের মধ্যে স্টমাক তোমরা জানো পুরা জিআইটির মধ্যে সবথেকে ডাইলেটেড এবং সবথেকে বড় জায়গাটা হচ্ছে যে স্টমাক সো স্টমাক হচ্ছে খাবারটা যখন আমরা খাই তখন এটার মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে এটা ফুডটা স্টোর করে রাখতে পারে এবং এই স্টোর করার একটা ইম্পর্টেন্স আছে কারণ হলো আমরা যখন খাবারটা খাচ্ছি একসাথে অনেকগুলো খাবার কিন্তু আমরা খেয়ে ফেলছি তো ওইটা যদি স্টমাক স্টোর করে না রেখে সাথে সাথেই একেবারে ডিউডে নামে বের করে দেয় তাহলে যে জিনিসটা হবে সেটা হচ্ছে যে স্টমাকের যে ডাইজেস্টিভ ফাংশনটা সেটা হতে পারবে না কারণ স্টমাক থেকে তো গ্যাস্ট্রিক জুস তৈরি হয় এবং সেই গ্যাস্ট্রিক জুসের ঠিক ফাংশন আছে ফর ডাইজেশন অফ দা ফুড এবং হচ্ছে ডিউডেনামটা একটা ন্যারো এরিয়া স্টমাক অনেক বড় একটা এরিয়া তো ওই এক হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ফুড যদি একসাথে স্টমাক দিয়ে ডিউডেনামে চলে আসে তাহলে সেটাও একটা মানে সেটা ভালো হবে না কারণ হচ্ছে ডিউডেনাম ওই লোডটা নিতে পারবে না সো স্টোরেজটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো এটা একটা ফাংশন মোটর ফাংশন আর একটা ফাংশন হচ্ছে যে মিক্সিং অফ ফুড উইথ গ্যাস্ট্রিক সিকেশন আনটিল ফরমেশন অফ কাইন এটা তো অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট ফাংশন কারণ গ্যাস্ট্রিক জুসটার সাথে অবশ্যই ফুডটা মিক্স হতে হবে এবং সেটা ডাইজেশনটা হবে এটা একটা তিন নাম্বার হচ্ছে যে স্লো এমটিং অফ দ্য কাইন ইন্টু স্মল ইন্টারস্টাইন কাইম মানে হচ্ছে যে স্টমাকে মিক্সিং মুভমেন্ট হওয়ার পরে যে একটা সেমি সলিড পেস্ট লাইক একটা ম্যাটেরিয়াল তৈরি হয়ে যায় ফুড সাবস্টেন্স গুলো আমরা যাই খাই না কেন সেটা হলো স্টমাকে যাওয়ার পরে মিক্সিং মুভমেন্ট হওয়ার পরে একটা সেমি সলিড পেস্ট লাইক ম্যাটেরিয়াল তৈরি হয় সেটাকে কাইম বলে তো কাইমটা হচ্ছে যখন তৈরি হবে তখন হলো সেটা স্লো এমটিং হবে স্লো এমটিং মানে হচ্ছে যে একসাথে হলো সবকিছু বের হয়ে যাচ্ছে না আস্তে আস্তে ডিউডেনাম যতটুক লোড নিতে পারবে ততটুক পরিমাণে কাইম স্টমাক থেকে বের হয়ে যাবে তাহলে এটা হলো মোটর ফাংশন এখন হচ্ছে মুভমেন্ট কি মুভমেন্ট হলো দুইটা মিক্সিং মুভমেন্ট অ্যান্ড প্রপালসিভ মুভমেন্ট মিক্সিং মুভমেন্ট হচ্ছে আমরা কিন্তু মোটর ফাংশন মাধ্যমে সেটাই হলো মিক্সিং মুভমেন্ট আর প্রপালসিভ মুভমেন্ট হচ্ছে স্লো এমটিং মানে স্টমাক যে ফুডটা আস্তে আস্তে বের করে দিবে সেটাই হচ্ছে যে স্লো এমটিং এখানে দেখার তো ছবি দেখা যাচ্ছে এখানে হচ্ছে যে স্টমাকের যে পার্ট গুলো সেগুলো এখানে দেখানো হয়েছে এই যে ইসোফেগাস থেকে খাবারটা আসে আগের দিন তো সোয়ালোয়িং প্রসেসটা বলা হয়েছে যে উপরের কনস্ট্রিকশন পেস্টালসিস এর মাধ্যমে ফুটটা আসে ফুটটা যদি এখানে আসে উপরের অংশটাতে কন্ট্রাকশন হয় এবং নিচের অংশটাতে হচ্ছে রিল্যাক্সেশন হয় হয়ে আস্তে আস্তে ফুটটা হচ্ছে যে স্টমাকের মধ্যে ঢুকে তো স্টমাকে যে এই যে ফান্ডাস আছে বডি আছে আর হলো অ্যান্ট্রাম আছে আর একদম এখানে যেটা আছে সেটা হলো পাইলুরিক ক্যানেল অ্যান্ড পাইলুরিক স্পিংটার তো পাইলুরিক স্পিংটার এখানে হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা এটা হলো এখানকার মাসেল লেয়ার গুলো অনেক ঠিক থাকে এবং এটা টোনটা অনেক বেশি থাকে যার কারণে স্টমাক হলো ফুডটা স্টোর করে রাখতে পারে এখান দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে না কারণ এটা একটা ন্যারো একটা স্লিপ এবং এটার মাসেল টোনটাও অনেক বেশি এবং মাসেল থিকনেসটাও অনেক বেশি আচ্ছা এখানে আমাদের হচ্ছে আমরা পুরো জিআইটি যখন করেছিলাম তখন আমরা জানতাম যে হলো আমাদের দুই ধরনের মাসল লেয়ার থাকে একটা হলো লঙ্গিচিউডেনাল মাসল লেয়ার একটা সার্কুলার মাসল লেয়ার কিন্তু স্টমাকের ক্ষেত্রে একটা মাসল লেয়ার বেশি থাকে সেটা হচ্ছে যে অব্লিক লেয়ার যেখানে দেখানো হয়েছে যে লঙ্গিচিউডেনাল এটা সার্কুলার এটা হচ্ছে যে অব্লিক মাসল এটা একটুখানি অ্যানাটমিটা একটু বলা হইলো যাতে পরবর্তীতে একটু বিস্তার অসুবিধা হয় accommodating greater quantities of food up to a limit of 0.8 to 1.5 liters to hocche jokhoni holo khabar dhukbe stress hobe stress hor pore ekta reflex toiri hobe sensation hobe seta vagus nerve er madhye brain stem e jabe brain stem thekei process hoye abar seta stomach e back korbe ebong seta vagus nerve er madhye abar stomach e back korbe back korar phole jeta hobe seta holo stomach ta বাইরের দিকে বালস করবে 
কারণ কি ফুটটা এত তাকে হলো রাখতে হবে এই জন্য মোটা হয়ে যাবে জায়গাটা এটা হলো কথা তো বালজিং হওয়ার পরে তারপরে সে লার্জ কোয়ান্টিটি অফ দা ফুডটা রাখতে পারবে এবং স্টমাকের লিমিট হচ্ছে 0.8 1.5 লিটার অবশ্যই এটা পার্সন টু পার্সন ভেরি করবে কারণ যারা অনেক বেশি পরিমাণে খায় তাদের স্টমাকের ক্যাপাসিটিটা নরমাল মানুষের ক্যাপাসিটি থেকে বেশি থাকে আবার যারা একেবারে খায় না কম খায় তাদের ক্যাপাসিটিটা কম থাকে তবে ইন জেনারেল পপুলেশনের মধ্যে 0.8 টু 1.5 লিটার ওকে দেন হচ্ছে যে আমাদের মুভমেন্ট मन आलिकल रिदम कल जो सेल गोमेटिकलिकल रिदम तैरि खबरामे दिखे थे खबर नीचे दिखे थे जखनी हम पटेंसियल मान स्लो स्पाइक पटेंसियल तक हम कन्स्ट्रकशन पायलरस It digs deeply into the food contents in the antrum. मतलब जब कोनी weak contraction तो होते हैं, खबर तो ऊपर थे के नीचे दिखे नाम से एवं शाथे किन्तु ये जो grinder बा mix mixer के मध्य जरा कम जो blender के मध्य जरा कम खबर तो होते हैं, घुरे घुरे होते हैं, mix हो जाए, इखाने stomach के क्षेत्र वो जो weak जो contraction तो आस्तस इटा शाथे शाथे घुरे घुरे किन्तु खबर तो होते हैं जो digestive juice के शाथे mix हो जाए एवं इटा नीचे � बडीज 
মানে এইখানটা একটু বোঝার যেটা সেটা হচ্ছে যে যখন উইক কন্ট্রাকশন থাকবে খাবারটা নিচের দিকে আসবে মিশবে কিন্তু যেহেতু কন্ট্রাকশনটা উইক এটা পাইলোরাসটাকে সেভাবে ওপেন করতে পারবে না যার কারণে হবে কি পাইলোরাসে এসে এটা পাইলোরাসের ধাক্কাকে আবার হচ্ছে স্টমাকের উপরের দিকে হচ্ছে স্কুইজ হয়ে ফেরত যায় খাবারটা নিচের দিকে নামলো এবং পাইলোরাস দিয়ে বাইরের দিকে যেতে পারলো না ওখান থেকে ধাক্কা খেয়ে আবার হচ্ছে স্টমাকের দিকেই হচ্ছে স্কুইজ করে ফেরত আসলো এটাকে বলছে হলো রেট্রোপালশন এই রেট্রোপালশনটা কিন্তু শুধুমাত্র স্টমাকেই হয় আর কোথাও কিন্তু খাবার যে ব্যাক করে ফেরত আসে সেটা কিন্তু হয় না এটা শুধুমাত্র স্টমাকেই হয় কিন্তু যখনই হচ্ছে যে অ্যাকশন পটেন্সিয়ালটা মানে স্পাইক পটেন্সিয়ালটা যখন হয় যখন মুভমেন্টটা খুব বেশি পাওয়ারফুল থাকে কনস্ট্রাকশনটা পাওয়ারফুল থাকে তখনই হচ্ছে খাবারটা স্টমাক থেকে বের হয়ে বাইরের দিকে চলে আসে এবং ওইটা যে বাইরে থেকে চলে আসছে সেটাকে বলে হচ্ছে এমটিং पायलोरिक The most of the time, the rhythmical stomach contraction are weak and function mainly to cause mixing of the food and gastric secretion. This is the mixing movement of the mixing About 20% of the time, while food is in the stomach, the contraction becomes intense, beginning in the mid-stomach and spreading through the quadrant stomach. This contraction are a strong, peristaltic, very tight ring-like contraction that cause stomach emptying. ওই যে একই কথাই ঘুরে ফিরে মানে একসাথেই আসলে হয় তোমরা তো জানো যে স্লো ওয়েভ যখন থাকে তখন যে স্মল স্মল উইক যে কন্ট্রাকশনটা হয় সেটার জন্য মিক্সিং হবে এবং এটা হচ্ছে যে তোমাদেরকে আগে বলেছিলাম এটা হলো মিনিটে তিনবার স্টমাকের ক্ষেত্রে থ্রি পার মিনিট এরকম আসে আর যখন স্পাইক পোটেন্সিয়াল হবে একটা স্ট্রং কন্ট্রাকশন হবে তখন হচ্ছে মানে অল্প 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 কাইম স্টমাক থেকে স্মল ইন্টেস্টাইনে যাবে এটা যে যে প্রসেসটা যাবে সেটাকেই বলছে হলো टाइम बुजते এবার হচ্ছে যে রেগুলেশন অফ দা স্টমাক এমটি রেগুলেশন অফ দা স্টমাক এমটি হচ্ছে যে দুই জায়গা থেকে রেগুলেশন হয় স্টমাক এটা obviously এটা ডিউডোনাম থেকে রেগুলেশন হবে কারণ হচ্ছে ডিউডোনাম যেহেতু ছোট ওর হচ্ছে সারফেস এরিয়া স্মল ও একসাথে হচ্ছে স্টমাকের খাবারের লোডটা নিতে পারবে না ওকে আস্তে আস্তে খাবারের লোডটা নিতে হবে সো ও ওইভাবেই স্টমাককে কন্ট্রোল করে যাতে কাইমটা খুব অল্প পরিমাণে ডিউডোনামের মধ্যে ঢোকে সো खबर खावाइलोरिकोमिंग দেন হচ্ছে যে গ্যাস্ট্রিন গ্যাস্ট্রিন হরমোন তোমরা জানো এটা জি সেল থেকে রিলিজ হয় স্টমাকে গ্যাস্ট্রিন হরমোনটা গ্যাস্ট্রিক মোটিলিটিটাকে বাড়িয়ে দেয় গ্যাস্ট্রিক হচ্ছে জানো গ্যাস্ট্রিন হরমোনের পরিমাণটা বাড়লে পাইলোরিক পাম্পের অ্যাকশনটাও বাড়বে এবং গ্যাস্ট্রিক এমটিং ও বেশি বেশি হবে তো এটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক 
ফ্যাক্টরস আর একটা হলো যে ডিউডোনাল ফ্যাক্টর এত সময় ধরে যেটা বললাম ডিউডোনাল ফ্যাক্টরটাই আসলে मोस्टলি পাওয়ারফুল এটা পাওয়ারফুল ডিউডোনাল ফ্যাক্টর দ্যাট ইনহিবিট গ্যাস্ট্রিক এমটিং ও করে ও হচ্ছে কি একসাথে যাতে অনেকগুলো খাবার না চলে আসে এজন্য ও কিন্তু গ্যাস্ট্রিক এমটিং থেকে প্রিভেন্ট করে তো কিভাবে প্রিভেন্ট করে একটা হচ্ছে যে এন্টেরোগ্যাস্ট্রিক রিফ্লেক্স এটার মাধ্যমে আর একটা হচ্ছে হরমোনাল ফিডব্যাক बला स्टम inhibits the pyloric pump and increase the tone of the pyloric sphincter as usual ebong hocche eta tokhon empty hote dey na tale ekhane je amader dui ta factor gastric factor ta hocche promote kore stomach emptying ke ebong duodenum er je factor gulo seta hocche inhibit kore ekhane je kotha gulo already bollam setai lekha ache je dekho gastric food volume increased food volume increased local peristaltic reflex due to stimulation of the local myelin reflex increased activity of the pyloric pump and increased gastric emptying a gastrin gastrin is secreted from the anal portion of the gastric mucosa stimulated gastric motility increased activity of the pyloric pump increased gastric emptying रिफ्लेक्स खबरिकलिमेटली তো এই ইরিটেশন যদি হয় তখন সেটা হলো এন্টারোগ্যাস্টিক রিফ্লেক্স কে কন্ট্রোল করেন দা ডিগ্রি অফ অ্যাসিডিটি অফ দা ডিউডোনাল কাইম যদি হচ্ছে কাইমের অ্যাসিডিটিটা বেশি থাকে তাহলে কিন্তু গ্যাস্ট্রিক এমটিংটা ইনহিবিট হয় কারণ এন্টারোগ্যাস্টিক রিফ্লেক্সটা তখন হচ্ছে যে বেশি কাজ করে কারণ হচ্ছে একসাথে অনেক বেশি অ্যাসিডিক জিনিস ডিউডোনাম নিতে পারে না ও হচ্ছে যে কাইমটা যখনই আসে ওর প্রথম কাজটাই থাকে হচ্ছে যে অ্যাসিডিটিটাকে চেঞ্জ করে অ্যালকালাইনে নিয়ে আসে এবং এর জন্য ও হলো লার্জ অ্যামাউন্ট অফ দা মিউকাস সিক্রিশন করে বাইকার্বোনেট সিক্রিশন করে এবং অ্যাসিডিটিটাকে কনভার্ট করে অ্যালকালাইনে কনভার্ট করে সো যখনই খাবারের অ্যাসিডিটিটা বেশি থাকবে তখনই হচ্ছে যে এন্টারোগ্যাস্টিক রিফ্লেক্সটা কাজ করবে এবং গ্যাস্ট্রিক এমটিংটা বন্ধ করে দিবে এন্ড ডিগ্রি অফ দা অসমোলারিটি অফ দা কাইম এখানেও অনেকগুলো কথাবার্তা আছে অসমোলারিটি একটা হাইপার অসমোলার ফুড যদি আসে হাইপো অসমোলার ফুড যদি আসে যেটা হচ্ছে ডিউডোনামের যদি মনে হয় যে এটা হাইপার অসমোলার তখন সে হচ্ছে বেশি পরিমাণে ওয়াটার অ্যাবজর্ব করে সেটাকে নিউট্রালাইজ করে যদি হাইপো অসমোলার হয় তাহলে ফুড ওয়াটার অ্যাবজর্বশন হয়ে এটা হচ্ছে নিউট্রালাইজ করে দেয় মানে খাবারের যে অসমোলারিটি যেটা সেটার উপরেও ডিপেন্ড করে ইন্টারগ্যাস্ট্রিক রিফ্লেক্সটা নিয়ন্ত্রিত হয় पायलोरिकाम इनिट कर दे 
खबर चिंता कर रिलीजिनल Cause HCL secretion, release of histamine from the intracromosomal cell. Histamine binds with the H2 receptor of the parietal cell. Cause HCL secretion. मतलब gastric gastrin टा ultimately होलो hydrochloric acid टा secretion करे. ये टा होच्छ जो gastric phase. शुद्ध नाम गुलो जान ले ही होगे. जो long vagal vagal reflex, local enteric reflex और gastrin mechanism. ये तीन टा कारण ही होच्छ gastric phase जो उस टा secretion होए. चले जाए खबर तक gastric juice secretion হবে এটা খুবই স্মল অ্যামাউন্ট only 10% of the total secretion তো এটা হচ্ছে যে ইন্টারস্টাইনাল ফেজ 
এখানে এটার মেকানিজমটা কি যখন হলো স্মল ইন্টেস্টাইনে বা ডিডোনামে ফুটটা ঢুকে তখন হচ্ছে ডিডোনাল মিউকোসা থেকে গ্যাস খুব সাধারণ পরিমাণে গ্যাস্ট্রিন রিলিজ হয় গ্যাস্ট্রিন তো মেইনলি রিলিজ হয় স্টমাক থেকে কিন্তু ওই ডিডোনাম থেকে সাধারণ পরিমাণে তৈরি হয় এবং সেই গ্যাস্ট্রিন ইজ ট্রান্সপোর্টেড টু দা স্টমাক থ্রু ব্লাড এন্ড রিলিজ অফ এ স্মল अमाउंट অফ দা গ্যাস্ট্রিক জুস এটা আসলে অত সিগনিফিক্যান্ট না মেইনলি হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক ফেজটাই ইম্পর্টেন্ট कारण हलो सब जगह মানে পুরো জিআইটি জুড়ে কিন্তু পেরিস্টালসিসটা হয় কিন্তু মেইনলি হচ্ছে এটা স্মল ইন্টেস্ট মানে ইন্টেস্টাইনের জন্য পেরিস্টালসিসটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এই জন্য এখানে হলো পেরিস্টালসিসটা একটু পড়াবো কারণ পেরিস্টালসিসটা বুঝতে পারলে অন্যান্য যে মুভমেন্ট যেগুলো আছে ওইগুলো হচ্ছে ভালোমতো বোঝা যাবে মুভমেন্ট গুলো খুবই কঠিন আমি যখন তোমাদের মতো ছোট ছিলাম তখন আমার এগুলো মনে রাখতে একটু অসুবিধা হতো কিন্তু পেরিস্টালসিসটা তুলনামূলক ভাবে একটু সহজ সোয়ালোইং টা খুবই কঠিন তাই না সোয়ালোইং গত দিন যে পড়ালাম ওটা একটু মনে রাখাটা করতে আচ্ছা তো পেরিস্টালসিসটা কি দা মুভমেন্ট অফ দা কন্টেন্ট অফ দা গাট फ्रॉम ওরাল সাইড টু অ্যানাল সাইড ইজ नोन एज পেরিস্টালসিস জিনিসটা খুবই সহজ আমরা যে খাবার খাচ্ছি বা যাই কিছু আমাদের মুখের মধ্যে থেকে ঢুকে পেটের মধ্যে যে ঢুকছে এটা হচ্ছে সব সময় যে জিনিসটা হয় মুখ থেকে অ্যানাল সাইডের দিকে এটা মুভমেন্টটা হয় বমির ক্ষেত্রে আলাদা বমির ক্ষেত্রে উল্টা হয় কিন্তু মানে নরমাল মেকানিজম যেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা মুখের মধ্যে কোনো খাবার দিলে সেটা মুখ থেকে নিচের দিকেই নামবে উপরের দিকে উঠবে না তো এই যে নিচের দিকে নামার জন্য যে মুভমেন্টটা সেটাই হচ্ছে যে পেরিস্টালসিস ইট ইজ অ্যান ইনহারেন্ট প্রপার্টি অফ দ্য টিউবস অফ আওয়ার বডি হোয়ার স্মুথ মাসেল হ্যাজ গ্যাপ জাংশন আমরা ওই যে একদম প্রথম ক্লাসে যে পড়ছিলাম যে আমাদের যে মাসেল যেগুলো থাকে এখানে তোমার সিনসাইটিয়াম থাকে গ্যাপ জাংশন থাকে তো এই যেখানে এরকম গ্যাপ জাংশন থাকে সিনসাইটিয়াম থাকে এই জিনিসগুলোতেই হলো পেরিস্টালসিস মুভমেন্টটা হয় এটা একটা ইনহারেন্ট প্রপার্টি মানে এটা আমাদের জন্মগত একটা প্রপার্টি অফ দা টিউ যে এখানে হচ্ছে যেখানে গ্যাপ জাংশন থাকবে সেখানে হচ্ছে পেরিস্টালসিস টাইপের মুভমেন্ট হবে এখন হচ্ছে মেকানিজমটা কি মেকানিজমটা হচ্ছে যে হোয়েন ফুড কামস ইন কন্টাক্ট উইথ দা গাট ওয়াল যখনই হচ্ছে একটা খাবার গাটের মধ্যে আসছে তখনই কি হচ্ছে ডিসটেনশন অফ দা গাট ওয়াল স্বাভাবিক একটা জিনিস যখনই ঢুকছে তখনই সেটা ডিসটেন্ড হয়ে যাবে এবং ডিসটেন্ড হওয়ার সাথে সাথে যেটা করবে এটা হলো স্ট্রেস রিসিপ্টরকে স্টিমুলেট করবে স্ট্রেস রিসিপ্টর স্টিমুলেট হলে স্টিমুলেশন অফ দা মাইন্ডিক নার্ভ ফ্লেক্সাস আমাদের মাইন্ডিক নার্ভ ফ্লেক্সাস কোথায় থাকে লংগিটিউডিনাল মাসল লেয়ার এন্ড সার্কুলার মাসল লেয়ারের মধ্যে মাইন্ডিক নার্ভ ফ্লেক্সাস থাকে मेनलीसन खबर आसलो गाटर जेको एक जगह खबर जखनी आसलो देखो डिसटेंड हो गए डिसटेंड हार कारण स्ट्रेस रिसिप्टर जो है स्टिमुलेट कर स्टिमुलेट कर माइंडिक फ्लेक्सास के स्टिमुलेट कर माइंडिक फ्लेक्सास जो स्टिमुलेटेड हो तक से असिटाइल कोलिन और सबस्टेंस फ्री रिलीज कर मेनलि हलो असिटाइल कोलिन यसिटाइल कोलिन काज कर मान जो जगह डिसटेंशन हो तरबे ऊपरे जिनिटा हम बोझा नाइट्रिक अक्साइड और रिलैक्सेशन 
আগে নরমালি যেটুক ছিল তার থেকে একটু মোটা হয়ে যায় তা এর এর সুবিধাটা কি এর সুবিধাটা হচ্ছে কি কনস্ট্রিকশন রিংটা যখন আসবে তখন খাবারটাকে সে প্রেসার দিবে সামনের দিকে যাওয়ার জন্য তখন যদি পথটা খোলা না থাকে তাহলে তো খাবার নিচে নামতে পারবে না এই জন্য নিচের পাটটা রিল্যাক্সেশন হবে রিল্যাক্সেশন হয়ে খাবারটা নিচের দিকে চলে আসবে এই যে দেখো এই যে এখানে কনস্ট্রিকশন রিংটা আসছে এখানে রিল্যাক্সেশন হয়েছে এবং খাবারটা কিন্তু ওখান থেকে এই যে এই বরাবর এই বরাবর খাবারটা ছিল সেখান থেকে নিচে খাবারটা চলে এসেছে যখন এই খাবার আবার নিচের দিকে চলে আসলো তখনই আবার ওই একই প্রসেস আবার এই নতুন একটা জায়গা ডিস্টেন্ট হলো নতুন একটা কনস্ট্রিকশন হলো এই যে নতুন সাইড এর রিল্যাক্সেশন হলো এবং খাবারটা আবার হলো নিচের দিকে এই যে নামবে ঠিক আছে এটা একটা হচ্ছে মানে একটা একবার যখন এটা একটা প্রসেস মানে একবার শুরু হয়ে যাবে এবং এটা হলো চলতেই থাকবে এই জিনিসটা বোঝা গেছে মানে যতটুকু সহজ করে বলা সম্ভব আমি বললাম তারপরে আরেকবার হচ্ছে যে স্লাইডটা আমি দেখাই এই যে দেখো হোয়েন ফুড কামস ইন কন্ট্যাক্ট উইথ দা গার্ট ওয়াল ডিস্টেনশন অফ দা গার্ট ওয়াল কজিং স্টিমুলেশন অফ দা স্ট্রেস রিসিপ্টর স্টিমুলেশন অফ দা মাইন্ট্রিক নাপলেক্সাস রিং লাইক কনস্ট্রিকশন অ্যাপিয়ার ওই যে এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে অ্যাবভ দা পয়েন্ট অফ দা ডিস্টেনশন ডিউ টু রিলিজ অফ এক্সাইটেটরি নিউরো ট্রান্সমিটার লাইক অ্যাসিটাইল কোলিন এন্ড সাবস্টেন্স ফি এন্ড রিল্যাক্সেশন বিলো দা পয়েন্ট অফ ডিস্টেনশন चलते स्टोमकुअर्डल It helps mixing food particles with digestive enzymes. That's why it's easy to do it. There's a lot of velocity to do it. You can see it. Okay. 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 আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে হলো মুভমেন্ট অফ দা স্মল ইন্টেস্টাইন মুভমেন্ট অফ দা স্মল ইন্টেস্টাইন পেস্টাল সিস্টেম বোঝা হয়ে গেলে মুভমেন্ট অফ দা স্মল ইন্টেস্টাইনটা বুঝতে সুবিধা হবে মুভমেন্ট স্মল ইন্টেস্টাইনের মুভমেন্ট হলো টু টাইপস এর কোন কোন বইতে আরো বেশি আছে কিন্তু আমাদের মেইনলি হচ্ছে দুইটা জিনিসই জানতে হবে একটা হলো মিক্সিং কন্ট্রাকশন অর সেগমেন্টেশন আর একটা হচ্ছে প্রপালসিভ মুভমেন্ট তো এখানে আমাদের স্মল ইন্টারস্টাইনের নতুন যেটা জানার বিষয় সেটা হলো মিক্সিং কন্ট্রাকশন অর সেগমেন্টেশন সেগমেন্টেশনটা এখানে হচ্ছে জানতে হবে স্টমাকের যে মিক্সিং মুভমেন্ট যেটা সেটার একটা স্পেশাল প্রপার্টি ছিল সেটা হলো রেট্রোপালশন হয় ওইটা হচ্ছে মানে খাবারটা ব্যাক করে আবার উপরের দিকে উঠে যায় এবং ওই যে গ্রাইন্ডার যেরকম গ্রাইন্ডার এবার ব্লেন্ডারে যেরকম খাবার ওঠা নামা করে হলো মিক্সিং হয় স্টমাকে সেরকম মিক্সিং হয় আর স্মল ইন্টারস্টাইনের মিক্সিংটা হলো আর একটু অন্য রকমের এটাকে হলো সেগমেন্টেশন বলে তো এটা কিভাবে হয় যখন এখানে দেখো লিখছে হোয়েন এ পোর্শন অফ দা স্মল ইন্টারস্টাইন বিকাম ডিস্টেন্ডেন্ট উইথ কাইম স্ট্রেসিং অফ দা ইন্টারস্টাইনাল ওয়াল elicits localized concentric contraction due to contraction of the circular muscle of the muscularis externa ekhane oi je eki kotha jokhoni hocche time ta small intestine er modhe dhuke tokhoni hocche je oi ta distension hoye jay oi jayga ta distension howar karone ta stressing 
ইফেক্ট হয় এবং সেটার জন্য একটা হচ্ছে কন্ট্রাকশন তৈরি হয় এবং এই কন্ট্রাকশনটা হচ্ছে মেইনলি হয় সার্কুলার মাসলের জন্য স্মল ইন্টেস্টাইনে তো দুই টাইপের মাসল থাকে সার্কুলার আর লংগিচুডিনাল মাসল এখানে হলো সার্কুলার মাসল অফ দা মাসকুলার এক্সটারনাল যেটা সেটা হলো কন্ট্রাকশন এবং এই কন্ট্রাকশনটা একটা জায়গায় হয় না এটা হলো মাল্টিপল কনস্ট্রিকশন রিং হয় মানে বিভিন্ন একসাথে কয়েক মানে একটা নির্দিষ্ট এলাকা জুড়ে কত অনেকগুলো হচ্ছে কনস্ট্রিকশন রিং তৈরি হয় যে মাল্টিপল কনস্ট্রিকশন রিং অ্যাপিয়ার এন্ড ইন্টেস্টানাল লুপ ইজ ডিভাইডেড ইনটু এ নাম্বার অফ সেগমেন্ট অপ নিয়ারলি ইকুয়াল উইদ ইন ফ্র্যাকশন অফ মিনিট দা সেট অফ কনট্রাকশন রিল্যাক্সেস এন্ড ডিসঅ্যাপিয়ার এন্ড এ কনট্রাকশন অ্যাপিয়ার এ নিউ পয়েন্টস বিটুইন প্রিভিয়াস কনট্রাকশন এখানে দেখো ছবিটা দেখালে বোঝা যাবে এই যে এটা হলো সেগমেন্টেশন সেগমেন্টেশন দেখো এই যে যখনই একটা খাবার আসতেছে স্মল ইন্টেস্টাইনে তখনই যে একটা কতগুলো কনস্ট্রিকশন রিং একসাথে অ্যাপিয়ার করছে এই যে এই একটা এই একটা এই একটা এই একটা এই যে অনেকগুলো কনস্ট্রিকশন রিং এগুলো কিন্তু একসাথে তৈরি হয়ে যাচ্ছে পেরিস্টালসিস এর ক্ষেত্রে যেরকম উপরে কনস্ট্রিকশন হচ্ছিল এবং নিচের দিকে রিল্যাক্স হয়ে যাচ্ছিল এবং খাবারটা প্রপেল হয়ে নিচের দিকে নামছিল এখানে একসাথে অনেকগুলো রিং অ্যাপিয়ার করবে যে একটা একটা এই একটা তো এই রিং গুলো যখনই অ্যাপিয়ার হবে অ্যাপিয়ার হয়ে এখানে এইভাবে কিছুক্ষণ থাকবে খাবারটা ওঠা নামা করবে এই রিং এর মধ্যে খাবারটা ওঠা নামা করার কারণে যেটা হবে মানে একটা ফোর্স ক্রিয়েট হবে ফোর্স ক্রিয়েট হয়ে খাবার ওঠা নামা করার কারণে এই যে খাবার গুলো চপড হয়ে যাবে মানে খাবার গুলো টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এবং সাথে হলো যে জুস গুলো থাকবে ইন্টারেস্টাইনে সেই জুসের সাথে এটা হচ্ছে মিক্স হয়ে যাবে তো এই যে এখানে দেখো যে যখনই একটা রিং আসছে এটা কিছুক্ষণ থাকবে থাকার পরে এই জায়গাটা রিল্যাক্স হয়ে যাবে মানে প্রথমে যে রিং গুলো যেখানে অ্যাপিয়ার করেছিল সেই রিং গুলো রিল্যাক্স হয়ে যায় পরবর্তীতে আবার একটা নিউ সেট অফ কন্ট্রাকশন অ্যাপিয়ার করবে যে এই জায়গাটা থেকে দেখো এই জায়গায় কিন্তু রিংটা ছিল এই যে এই বরাবর এখন কিন্তু এখান থেকে রিংটা আর নাই এই রিংটা সরে এখানে চলে আসছে এই যে এইখানে যে রিংটা ছিল এই বরাবর এখানে রিংটা নাই এই রিংটা হচ্ছে এখানে চলে আসছে মানে এই প্রথমে যে সেট অফ কন্ট্রাকশনটা ছিল সেই সেট অফ কন্ট্রাকশনটা রিল্যাক্স হয়ে যাচ্ছে এবং পরে আবার একটা নতুন সেট অফ কন্ট্রাকশন তৈরি হয়ে যাচ্ছে নতুন জায়গাতে ঠিক আছে তো এই যে হচ্ছে মানে সেগমেন্টেড হয়ে একটা কন্ট্রাকশন তৈরি হচ্ছে যার ফলে খাবার গুলো এই যে ছোট ছোট পকেটের মতো জায়গায় খুব মানে উপর নিচ করে করে খাবার গুলো মিক্সিং হচ্ছে এবং হচ্ছে সাথে চপড হয়ে যাচ্ছে মানে খাবার গুলো একদম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটে পরিণত হচ্ছে তো এই যে জিনিসটা হচ্ছে এটাকেই বলে হলো সেগমেন্টেশন টাইম মনে হয় শেষ হয়ে আসছে আমি দেখি নতুন করে আবার হচ্ছে লিঙ্ক পাঠাচ্ছি सार्कुलर एंड लंग Longitudinal muscle cause the unstimulated portion of the large intestine to bulge outward into bag, bag-like sac called hostration. So, what is happening? We have a small intestine segmentation, but we have a circular muscle that is a shape of the contraction. And the large intestine is a shape of the circular muscle and longitudinal muscle. The two muscles are a contraction. লংগিচুডিনাল মাসল তোমাদের লার্জ ইন্টেস্টাইন এর যে লংগিচুডিনাল মাসল এর হচ্ছে কিন্তু স্পেশাল ফিচার ছিল ওদেরকে ওই যে তিনটা স্ট্রিপ এর মতো যে যাইতো পজিশনটা আমার অত মনে নাই কিন্তু ওই যে তিনটা লংগিচুডিনাল স্ট্রিপ ছিল যাদের নাম ছিল হলো টেনিয়া কোলাই তোমরা কি ভিসেরাতে দেখেছো কিনা আমি জানি না দেখার কথা অ্যানাটমিতে 
তো ওই যে টিনিয়া কোলাই এটাকে বলে মানে লংগিচিউডিনাল মাসল যেটা আর সার্কুলার মাসল এটা দুই টাইপের মাসলই হচ্ছে একসাথে কন্ট্রাকশন করে কন্ট্রাকশন করে একটা হলো স্যাট লাইক একটা জিনিস তৈরি করে সেটাকে বলে হচ্ছে যে ফ্রাস্ট্রেশন স্যাট লাইক জিনিসটা কোথায় তৈরি করে এখানে দেখো এটা হলো একটা জিনিস যেটা যেখানে হলো কন্ট্রাকশন হচ্ছে সেখানে তো সার্কুলার মাসল এবং লংগিচিউডিনাল মাসল দুইটা একসাথে একদম চেপে কন্ট্রাকশন হয়ে যাচ্ছে এবং ওর যে পোর্শনটা কন্ট্রাকশন হচ্ছে না মানে আনস্টিমুলেটেড যে পোর্শন যেটা সেই জায়গাটা কিন্তু বালজিং হয়ে যাচ্ছে বালজিং হয়ে একটা ব্যাগের মতো তৈরি করছে এবং ওইটাকে বলছে হলো যে ফ্রস্ট্রেশন এখন দেখো মেকানিজমটা কি সার্কুলার কনস্ট্রিকশন অকার ইন দা লার্জ ইন্টেস্টাইন ডিউ টু কন্ট্রাকশন অব দা সার্কুলার মাসেল এট দা সেম টাইম দা লংগিচিউডিনাল মাসেল অব দা ক্লোন কন্ট্রাক্ট দা কম্বাইন্ড কন্ট্রাকশন কজ দা একই কথা আনস্টিমুলেটেড পোরশন অব দা গাট টু বালজ আউটওয়ার্ড ইন টু ব্যাগ লাইক স্যাক কলড হস্ট্রেশন অনস ইনিশিয়েটেড দা হস্ট্রাল কন্ট্রাকশন রিচ ইট পিক ইনটেনসিটি ইন এবাউট 30 সেকেন্ড এন্ড দেন দিস দিস অ্যাপিয়ার ডিউরিং নেক্সট 60 সেকেন্ড তার মানে কি কনস্ট্রাকশন শুরু হইল শুরু হওয়ার ত্রিশ সেকেন্ডের পরে এটা একদম হাইয়েস্ট একটা মানে কন্ট্রাকশনের পিক দিবে সবচেয়ে বেশি কন্ট্রাকশন হবে হচ্ছে যে ত্রিশ সেকেন্ডের মাথায় এবং তারপরে এটা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে নেক্সট এক মিনিটের মধ্যে এবং ওইটার পরে হচ্ছে কন্ট্রাকশন শেষ হয়ে যাবে তারপরে কিছু মিনিট পরে আবার নতুন হচ্ছে হস্টাল কন্ট্রাকশন শুরু হবে যে এখানে হলো যে ছবিটা আছে ব্যাগের মতো অংশ তৈরি করতেছে এটা খানিকটা দেখতে সেগমেন্টেশনের মতো তাই না কিন্তু সেগমেন্টেশনের সাথে এটার পার্থক্য হচ্ছে যে সেগমেন্টেশনে শুধু সার্কুলার মাসেলটা হস্ট্রেশন তৈরি হচ্ছে এবং এই যখন যে এলাকাটা জুড়ে তোমার হস্ট্রেশনটা হচ্ছে তার পরের যে অংশ যেটা সেই অংশ দিকে এটা আস্তে 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 মানে মিক্সিং হবে এবং প্রপালশন একসাথে হবে তো এই যে এই ফিকাল ম্যাটেরিয়াল এর মিক্সিং মুভমেন্ট এর ইম্পর্টেন্স কি আমার তো ডাইজেশন অ্যাবজর্পশন সব স্মল ইন্টেস্টাইনে হয়েই গিয়েছে তাহলে এখানে আবার নতুন করে আমাদের মিক্সিং মুভমেন্টটা কেন ইম্পর্টেন্ট এটা ইম্পর্টেন্ট এই কারণে কারণ ফিকাল ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে তখনো পর্যন্ত কিছু পরিমাণ ফ্লুইড এবং কিছু ইলেকট্রোলাইট থাকে তো যখনই হচ্ছে যে এই মিক্সিং মুভমেন্টটা হয় ফিকাল ম্যাটেরিয়াল গুলো এক্সপোজ হয় টু দা সার্ফেস অব দা লার্জ ইন্টেস্টাইন লার্জ ইন্টেস্টাইন এর সার্ফেস এর দিকে আসে এবং এই ফ্লুইড যেগুলো থাকে সেগুলো আস্তে আস্তে অ্যাবজর্ব হয়ে যায় হয়ে হয়ে তারপরে এটা নিচের দিকে নামে এটাই হলো হস্টাল কন্ট্রাকশন বেশি কথা কিন্তু না অল্প একটি জিনিস মনে রাখলেই হবে একটুখানি মডিফিকেশন আছে এই জন্য এই জিনিসটা একটুখানি বলছি সেটা কি হয় ডিস্টেনশন এন্ড ইরিটেশন অব দা লার্জ ইন্টেস্টাইন ডিউ টু প্রেজেন্স অফ ফিকাল ম্যাটেরিয়াল এজ ইউজুয়াল যখন ফিকাল ম্যাটেরিয়াল থাকবে সেটা ডিস্টেনশন হবে এবং হচ্ছে যে ওখানে যে নার্ভপ্লেক্সাস গুলো থাকে সেটা হচ্ছে স্টিমুলেটেড হবে হয়ে এ কনস্ট্রিকটিভ রিং অ্যাপিয়ার ওই যে পেস্টাল সিসে যেরকম হচ্ছে যে কনস্ট্রিকশন রিং আসছিল সেরকম কনস্ট্রিকশন রিং অ্যাপিয়ার ডিজিটাল টু দা কনস্ট্রিকশন About 20 cm or more, colon lose their hostration and instead contract as a unit. Again, the peristalsis is what happened. What happened? What happened? What happened? The constricting ring was the same. The same thing was relaxed. The same thing was relaxed. The same thing was relaxed. And what happened? The same thing was the same thing. The constriction ring was the same thing. এবং যেখানে কনস্ট্রিকশন রিং আছে সেখান থেকে প্রায় টোয়েন্টি সেন্টিমিটার মানে অনেকখানি জায়গা বা মোর কোলন হচ্ছে তাদের যে হস্ট্রেশন যেটা থাকে সেই হস্ট্রেশন গুলো 
লুজ করে ফেলছে এখন হস্টেশন লুজ করার সুবিধাটা কি কারণ হস্টেশনের মধ্যে কিন্তু তোমার হচ্ছে যে ওই যে কনস্ট্রিকশন গুলো থাকে হস্টেশন যদি লুজ না লস না হয় তাহলে কিন্তু ওই যে ফিকাল ম্যাটেরিয়াল গুলো সামনের দিকে আগাতে পারবে না এটাই হচ্ছে যে মানে পেরিস্টালসিস এর সাথে যে পার্থক্য যেটা কারণ অন্য জায়গায় তো হস্টেশন থাকে না যেহেতু লার্জ ইন্টেস্টাইনে হস্টেশন আছে সেহেতু আমাকে হস্টেশনটা ডিসঅ্যাপিয়ার করতে হবে না হলে ফিকাল ম্যাটেরিয়াল গুলো সামনের দিকে আগাতে পারবে না এই জন্য ওই যে যখনই একটা কনস্ট্রিকশন ডিং আসছে তখন টোয়েন্টি সেন্টিমিটার ওর মোর কুলোনের পোর্শন যেটা সেটা হস্টেশনটা চলে যাচ্ছে এবং তারা একসাথে একটা ইউনিটের মতো কাজ করে কন্ট্রাক্ট করছে যার কারণে কি হচ্ছে দিস ফোর্সেস দা ফিকাল ম্যাটেরিয়াল ইন দা ইন দিস সেগমেন্ট ডাউন টু ক্লোন দিস কন্ট্রাকশন ডেভেলপস প্রগ্রেসিভলি মোর ফোর্স ফর अबाउट 30 সেকেন্ড এন্ড দেন রিল্যাক্সেশন অফার নেক্সট 2 টু 3 মিনিটস দেন অ্যানাদার ম্যাস মুভমেন্ট অফার যেখানে একটা ম্যাস মুভমেন্টের ছবি আছে খুব ভালো বোঝা যাবে কিনা জানি না এই যে এই যে দেখো এই যে ফিটাল ম্যাটারটা এখানে আসছে আসার পরে ফিটাল ম্যাটারটা আসার পরে এই যে এই এই পোর্শনটাতে দেখো হস্টেশন গুলো আছে এই যে এই যে এই যে এইগুলোকে বলে হস্টেশন হস্টেশন এবার কিছু সেন্টিমিটার এই যে হস্টেশন গুলো লুজ হয়ে যাচ্ছে হস্টেশনটা থাকছে না তখন হলো এই ফিকাল ম্যাটারটা এদিকে সামনের দিকে এটা আগাচ্ছে আগানোর পরে এই যে আবার এই নতুন করে এখানে ফিকাল ম্যাটারটা আসছে আসার পরে আবার হলো এই যে উপর থেকে কনস্ট্রিকশন ডিনটা তৈরি হবে এবং এই নিচের যে হস্টেশন গুলো সেইগুলো চলে যাবে এবং ফিকাল ম্যাটেরিয়ালটা আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামতে থাকবে এই যে এই যে হস্টেশন লুজ হয়ে যাচ্ছে এবং এই যে ফিকাল ম্যাটেরিয়ালটা নিচের দিকে আস্তে আস্তে নেমে আসছে এটাই হচ্ছে যে ম্যাস মুভমেন্ট বোঝা গেছে আশা করি কিছুটা হলো এটা তোমরা পড়লে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে মুভমেন্ট শেষ এখন আমি সিক্রেশনটা পড়াবো গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশন গত ক্লাসে পড়ানো হয়ে গেছে আজকে হলো যে প্যানক্রিয়াটিক সিক্রেশন প্যানক্রিয়াটিক সিক্রেশনটা কি প্যানক্রিয়া डायजेशन कर ट्रिपिनोजेंसिटेड 
এন্টারোকাইনেস দিয়ে ট্রিপসিনোজেন অ্যাক্টিভেটেড হয়ে ট্রিপসিনে তৈরি ট্রিপসিন কনভার্ট হয় এবং ট্রিপসিনটা প্রোটিনটাকে পেপটোনে ভেঙে দেয় এটা আবার ডাইজেশনের সময় আবার করতে হবে बाकी प्रोटीन चार्टर मत चार हलो चार्टिकार सोडियम कैलसियम पटासम मैगनेशियम एनजाइम गुरु नाम बेसि डाय छात्रा